target ng Pilipinas na doblihin ang bilang ng mga peacekeepers sa bansa. Sa pagdiriwang ng International Day for the Peacekeepers, sinabi ng Department of Foreign Affairs na nais nilang iangat ang antas ng UN Peacekeeper ng Pilipinas. Nagawa ng makapag-deploy ng Pilipinas ng mahigit 15,000 na Pilipino sa 21 UN missions. Pero dahil sa kakulangan ng budget at naging issue rin ang seguridad, kaya naman nasa 28 na lamang ngayon ang mga Pilipinong peacekeepers. In Haiti, for example, were accused uh, of violating the rights of local citizens. It always happens. Pero right now, uh, we're uh, hoping uh, to open a new chapter. The Department of National Defense will continue to place emphasis on according adequate resources, training, and support to address our peacekeepers' needs. Tiniyak naman ng Department of National Defense ang suporta para sa kapakanan ng mga peacekeepers. Samantala, muli naman nang hingi ng suporta ang Foreign Affairs Department kasunod ng pangangampanya ng Pilipinas para magkaroon ng seat sa UN Security Council sa 2027 hanggang 2028. Unang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang intensyong ito ng Pilipinas sa kanyang speech sa UN General Assembly sa New York noong nakaraang taon. Ayon sa DFA, mahalaga para sa bansa na maging miyembro ng UN Security Council. We have of course an interest in the rule of law, international law, uh, maintain the peace and stability. We, it's very important, we have millions of Filipinos overseas. Limang bansa lamang ang permanenteng kasapi sa Naturing Council, kabilang ang China, France, Russia, United Kingdom at US. Dati nang naging non-permanent member ng council ang Pilipinas noong 2004 hanggang 2005. Bea Bernardo para sa Bayan.